ಓಂ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ವರ್ಮಸ್ವಿಣೆ ಅವತಾರವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ತವ ಕಥಾಮೃತ ತಪ್ತ ಜೀವನ ಕವಿಭೀರೀಡಿತ ಕಲ್ಮಶಾಪಹಂ ಶ್ರವಣಮಂಗಳ ಶ್ರೀಮದಾತ ಭುವಿ ಗೃಣಂತಿ ತೇ ಭೂರಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನ ವೇದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮತ್ತು ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣಕೃಷ್ಣ ಗೋ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತತ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿರುವುದರಿಂದ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವನ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಒಂದನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಡು ಆಗ ಸ್ವನ್ನೆ ಸ್ವನ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇರದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವೇದಾಂತದ ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವನ್ನೆ ಅದೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಆದರೆ ಆ ಭ್ರಮೆ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದರ ಇರಬೇಕು ಆ ವಸ್ತು ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭ್ರಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆ ವೇದಾಂತದ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಹಗ್ಗ ಇರೋದರಿಂದ ಹಾ ಹಗ್ಗ ಇರೋದರಿಂದ ಹಾವು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಗ್ಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾವು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಬ್ ಹಾಗ್ ಹಗ್ಗ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ ಆಗ ಹಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾವಿಗೆ ಹಗ್ಗವೇ ಆಧಾರ ಆದರೆ ಹಾ ಹಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾವು ಭ್ರಮೆ ಆದರೆ ಹಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಹಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಗ್ಗ ಆದರೆ ಹಗ್ಗಕ್ಕೂ ಹಾವಿಗೂ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಕಾಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಹಾವು ಉಂಟಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ತನ್ಪಾಡಿ ತಾನಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಪಾಡಿ ಅದು ಬಿದೆ ಅದರಿಂದ ಹಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ತನ್ಪಾಡಿ ತಾನಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗಕ್ಕೂ ಹಾವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಕಾಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಗ್ಗ ಇಲ್ಲದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾವಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಭಗವದ್ ವಸ್ತು ಆ ನಿಜವಾದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆ ವಸ್ತು ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭ್ರಮೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಭಗವ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಫೆನಾಮಿನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಇದ್ದಾಗಿ ಆ ಸೊನ್ನೆಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸೊನ್ನೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಸ್ವನ್ನ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸ್ವನ್ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆನೇ ಆ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಸೊನ್ನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಬೆಲೆ ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ಸೊನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚು ಜ ಒಂದೊಂದೇ ಸೊನ್ನೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದವನು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಅದು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮು
ಈ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಅರ್ಥನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಈ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶೂನ್ಯ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೊನ್ನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಗೋಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತೀವಿ ಭೂಮಿ ಗುಂಡಿಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಗುಂಡಿಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಗುಂಡಿಗಿದ್ದಾನೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೂ ಕೂಡ ಗುಂಡಿಗಿದೆ ಈ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದರಿಂದ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬರೀ ಸೊನ್ನೆನೇ ಅದು ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳುವಂತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆಯು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಭಾವಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ತಾನೇ ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮಗೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತದ್ದು ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಲನೆಯೂ ಕೂಡ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಡೈನಾಮೋದಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಡೈನಾಮೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಚಲನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಆರ್ಡ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಗವದ್ ವಸ್ತು ಇರೋದರಿಂದ ಅದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವದ್ ವಸ್ತು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸು ಯಾವುದು ಸೊನ್ನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಖಾಲಿತನವನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಇಂದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನೇಕರು ಖಾಲಿತನದಿಂದ ಶೂನ್ಯತೆಯಿಂದ ಎಮ್ಟಿನೆಸ್ ಅದರಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಎಮ್ಟಿನೆಸ್ನಿಂದ ಖಾಲಿತನದಿಂದ ನರಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಭಗವದ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಅದು ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೂನ್ಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಖಾಲಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೀತಿ ತುಂಬು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗಿರಬೇಕು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಭಾವ ಇರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದಾಗ ತುಂಬು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಾಲಿತನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದರ್ಶ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದರ್ಶ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ನಮಗೆ ಶೂನ್ಯತೆಯ ಅನುಭವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತಂದರೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪಶು ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೀಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದುಮಿಡೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ
ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಆ ವಿಲ್ ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಮೀಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವಿಲ್ ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಹೀನತೆಯನ್ನು ಅಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದುಗಡತೆಗಳು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇವಾಗ ದಿಪ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನ ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಗೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ವಿಲ್ ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೆನ್ ವಿಲ್ಬರ್ ಬಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನೇ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿವ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಡೆ ತಡೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಇನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ಲಿ ಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅತೀತ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ದಿವ್ಯತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯ ಅದನ್ನು ಈಗ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಟ್ಲ್ ಇದು ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಭಾಳ ಸಟ್ಲ್ ವೆರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಮಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಈಸ್ ಅಂಡೌಟೆಡ್ಲಿ ದಿ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಹೀನತೆ ಇದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ದಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸುಯಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಲೋಯರ್ ಇಂಪ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೆ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲಿ ಏನು ಬೇ ಯಾವ ಹೆಸರಿನ ಬೇಕಾದರೂ ಕರೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ಅಹಂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೆ ಈ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸಂತೆ ಕೆಲವರು ಏನು ವ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸಂತೆಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನೇಕರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೋಜು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೋಜು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾರದಾದಿಗಳು ಥರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರೆ ಆನಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂತೆ ಆ ಥರ ಕೆಲವರು ಬರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಪ್ರಸಂಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೊಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಈ ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಗ್ರೀಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಫೇಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ ಒಂದು ಒಂದು ಸತಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದನಂತೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟ ಏನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಓ ಹೋ ಹೋ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವಿರುದ್ಧ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಸ್ತು ಇದೆಯಪ್ಪ ಏನಂತ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಇದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನನಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಆ ರೀ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅವರು ಸಂತೆನಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಮುಗಿದವರೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಂತೆನಲ್ಲಿರ್ತಾರಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲ ಸಂತೆಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಗಾಮಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕೆಲವರು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕೆಲವರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭನೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಷ್ಟನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪುಣ್ಯದ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೆನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ 
ಶಿಸ್ತಿನ ಬದ್ಧಿಂದ ಕೂಡ ಶಿಸ್ತ ಶಿಸ್ತಿನ ಬದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಏಕ ಏಕೇಹೇ ಕುರನ ಒಂದೇ ಮುಖ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹುಶಾಖ ಏನಂತಾಶ್ಚ ಬುದ್ಧಿಯೋ ಅವ್ಯವಸಾಯನ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವ್ಯವಸಾಯಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಶಿಸ್ತುಗೊಳಿಸಿರೋದಿಲ್ವೋ ವೆಲ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೊರದು ಹಂಚು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ನದಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನದಿ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಒಂದು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಆ ನದಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೀರು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬೇರೆ 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 ಕಡೆ ಹರಿದು 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 ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಷನ್ನೇ ಇರಬಾರ್ದು ದಾರ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸೂಜಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂಚೂರು ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಏಕಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಆತನ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ನಾಮ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತವೆ ಅವು ಸುಟ್ಟ ಹಗ್ಗದ ಹಾಗೆ ಅದು ನೋಡುವುದಕ್ಕೇನೋ ಹಗ್ಗದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಊದಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬೂದಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅನುಭವ ಅನುಭವಿಗಳು ಅವರ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಬಂಧನ ಮಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂಧನ ಅದರಿಂದ ಬಂಧನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರು ಹಗ್ಗ ಸುಟ್ಟ ಹಗ್ಗ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದು ಸ ಸುಟ್ಟ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಕಾಮಕ್ರೋಧಿ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಬಂಧನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚಾಸಕ್ತಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೊಡನೆಯೇ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ದೊರೆತು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿಯೇ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸಾರಿ ಬು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿಯೇ ಯಾವುದು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸೋ ಅದೇ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನನ್ನು ಹೊರತು ಶುದ್ಧವಾದ ವಸ್ತು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು ಅತೀತವಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಭಾವನೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ವಾಣಿಯೇ
ಶು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು ಆ ಭಗವಂತನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಯೋಗಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅಥವಾ ಹಾಂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಧ್ಯಾನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಆ ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವರೂಪ ಶೂನ್ಯ ಇವ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಅದು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಫಟಿಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಾಲ್ ಅದು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಂಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಫಟಿಕನೇ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಕೆಂಪು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕೆಂಪಾಗಿರುವಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಶು ಅಶುದ್ಧಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವದ್ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಈ ಸ್ಫಟಿಕವು ಆ ದಾಸವಾಳದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೋ ತನ್ನ ತಾನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೋ ತನ್ನ ಕಾಣಿಸ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಸತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪ ಅದೇ ಅದೇ ಆ ಪವಿತ್ರತೆಯೇ ಭಗವಂತ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಂತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆ ಬುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಥೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಕಥೆ ಈ ಬುದ್ಧ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಅವನ ಉಪದೇಶದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಯಾರು ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಯಜ್ಞನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಊಟನೇ ಇಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಗ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹವಿಸು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಹವಿಸ್ತೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಆಧಾರ ಆಹಾರ ಅಂತೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಹೊರಟಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು ಈ ಬುದ್ಧನಿಂದ ಬುದ್ಧನಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಗಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷದ ದರ್ಶಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಂತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರಂತೆ ಬುದ್ಧರಂತ ಬುದ್ಧನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತ್ಯ
ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರನಾಗಿದ್ದ ಪವಿತ್ರತೆಯೇ ಪವಿತ್ರತಾ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆಯ ರೂಪವೇ ಅವನಾಗಿದ್ದ ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೌ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಹಿಮ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಪವಿತ್ರತೆಯೇ ಭಗವಂತ ಸ್ವರೂಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯೇ ಭಗವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನನ್ನು ಹೊರತು ಶುದ್ಧವಾದ ವಸ್ತು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಶುದ್ಧವಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಭಗವದ್ ವಸ್ತು ಆದರೆ ಆತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಧರ್ಮಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅತೀತನಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅತೀತನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ ಅಧರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅಧರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಧರ್ಮ ಕೆಲವು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಹೋದರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅನು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಧರ್ಮ ಯಾವ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವರ್ತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛಂದ ವೃತ್ತಿ ಅದು ಅಧರ್ಮ ಅದು ಅಧರ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಅಧರ್ಮ ಇವರೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎರಡನ್ನು ಫಸ್ಟು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಧರ್ಮಾತೀತರಾಗಬೇಕು ನಿಯಮಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಕಾಸ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅವನು ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಆ ನೈ ನೈತಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ತರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವನ್ನು ಅವನು ನೀತಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೆ ಅವನೇನು ಅದೊಂದು ನಾನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಡ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಇದನ್ನೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗೂಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಗೂಡನ್ನು ಅದು ಭೇದಿಸ
ನಾಟ್ ಟು ಡೈ ದೇರ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ನಿ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟೋದು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಬಾರ್ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗಬಾರ್ದು ಈ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳ ಆ ಗೂಡಿನಲ್ಲೇ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗೂಡಲ್ಲಿ ಗೂಡಿಂದ ಹೊ ಒಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಂಥದ್ದು ಆ ಗೂಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೇಷ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ದಾರಕ್ಕದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಬಾರ್ ಇನ್ ಚರ್ಚ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೈ ದೇರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿ ಹೋಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಲಾಸ್ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಭದ್ರಾಗಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವನು ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅತೀತನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅತೀತನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧನವೂ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಬಂಧನವೂ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವನ ಪಾಡಿ ಮುಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟಳೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಬಂಧನ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ ಅಪರಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಭಕ್ತರು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಖಾಲ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಭಕ್ತ ಮಹಾರಾಜ್ ನಮಗೆ ಉಪಾಯವೇನು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಉಪಾಯವೇನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪಡೀಬೋದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇದು ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಾಧು ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಮಗುಣ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ವಿಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಅನುರಾಗ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಸದಸದ್ವಿಚಾರ ಏಕಮಾತ್ರ ಸತ್ ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ಅಸತ್ ಎಂದರೆ ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ಕೇವಲ ಐಂದ್ರಜಾಲಕನೇ ಸತ್ಯ ಆತನ ಇಂದ್ರಜಾ
ಅದು ದೃಕ್ಷ ವಿವೇಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಳ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕನೇ ಇದು ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ರೂಪಂ ದೃಶ್ಯಂ ಲೋಚನಂ ದೃಕ್ ಲೋಚನ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ರೂಪ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೇರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರ ಮರ ಗಿಡ ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದು ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ದೃಶ್ಯ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಅದು ದೃಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೋಚನಂ ದೃಕ್ ಇದು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ದೃಕ್ ಅದು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಣ್ಣು ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣು ಎರಡಿದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಣ್ಣು ಎರಡಿದೆ ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಎರಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಇರೋದರಿಂದ ಎರಡೆರಡು ವಸ್ತು ಕಾಣುತ್ತಾ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಎರಡೆರಡು ವಸ್ತು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದೇ ಈ ಕಣ್ಣೇ ಬೇರೆ ಈ ಕಣ್ಣೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದು ಎರಡೆರಡು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲೇನೋ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಒಬ್ಬ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಎರಡೆರಡು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಎರಡೆರಡು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎರಡು ವಸ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಂತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಸರಿ ನೀ ಮೂರು ಜನ ಮೂರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇವರು ಎರಡೆರಡು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಆ ಮೂರು ಕಣ್ಣು ಮೂರು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ ನೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದೊಂದೇ ನೂರು ನೂರು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎರಡೇ ಕಣ್ಣಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದೇ ಅದರಿಂದ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ 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 ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತೆ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಕಣ್ಣು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತದೃಕ್ಷಂ ದೃಕ್ತ ಮಾನಸಂ ಆ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ದೃಶ್ಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಈಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ದೃಶ್ಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ದೃಶ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಭಾವಿಸ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಾಳ ಪಟುವಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬ ಮಂದವಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಏನೇನೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನೇನೋ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಭಾವಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅನೇಕ ಆಯಿತು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ ನೋಡುತ್ತೆ
ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೃಕ್ಕೆನೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಮಾತ್ರ ದೃಶ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ನೋಡೋಕ್ಕ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಾರ ಮರೈಕೇನು ವಿಜಾನಿಯಾತ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಂತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನೋಡೋರು ಯಾರು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಅದನ್ನು ವಸ್ತುವಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಅನುಭವನೇ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನೋಡೋದೇ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದೇ ಬೇರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮತತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪಂಚದಶಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶಾದೆಯೋ ವೇದ್ಯ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ಅನೇಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶಾದಿಯೋ ವೇದ್ಯ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಾತ್ ಜಾಗರೇ ಪೃಥಕ್ ಈ ಜಾಗರದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತತಃ ವಿಭಕ್ತ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ಯಾವುದಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ರೂಪ ರಸಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ತತ್ವ ಒಂದಿದೆ ಸಂಮಿತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ತತ್ ಸಂಮಿತ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಭಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ ಸಂಮಿತ್ ಏಕ ಅದು ಏಕ ಮಾತ್ರ ಏಕ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕಂ ಏಕ ಏಕರೂಪ್ಯಾತ್ ನ ಭಿದ್ಯತೆ ಅದು ಏಕವಾಗಿದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಏನೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಅನುಭವನೂ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಏಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವಿಭಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ವಿವೇಕ ಅದು ಇದೊಂದು ರೀತಿ ವಿವೇಕ ಈ ರೀತಿ ವಿವೇಕ ಮಾಡ್ತಾ 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 ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ 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 ನಾವು ಆತ್ಮತತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆ ನಿಲ್ತೀವಿ ಆ ಆತ್ಮತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆ ನಿಂತಾಗ ಆಗ ಎಲ್ಲವದು ಕೂಡ ಶಾಂತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲೇ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ವಿಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಏಕಂ ಸ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಸದಸದ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು ಒಂದು ವಿವೇಕ ಮತ್ತೊಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ವೈರಾಗ್ಯವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಗಳ ವಸ್ತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಿರಕ್ತಿ ನಾವು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಭಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಸನ್ಯಾಸಿ ಒಳಬೇಕ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿರಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಮನೋಭಾವ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಮಠನೂ ಇರುತ್ತೆ ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಸಾರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ರಾಮ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಶಿವ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಳೆ ಮುದ್ದಿಸ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತ
ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾ ಸ್ವ ನಂದು ನಂದು ನನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದ್ದು ಅಂತ ನಂದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವೋ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಮೀ ಸೋ ಮಚ್ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋಣ ಆದರೆ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು ಯಾವ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಒಂದೇ ಇದು ಕೊಠಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದರು ಆಗ ಹೃದಯನಿಗೆ ಏನೋ ಆಯಿತು ಹೃದಯನನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾಯಿತು ಆಗ ದ್ವಾರಕನಾಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದವನು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದವನು ಅವನು ಕೋಪದಿಂದ ಹೃದಯನನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಿಂದ ನೀನು ಕೆಲಸ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಆ ಥರ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರು ಬೇಕಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಂತ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟವಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೇನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತರೊಡನೆ ಅವನು ಸ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲ ಆದವರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಗೇಟ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ದ್ವಾರಕನಾಥಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಆ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ವಿರಕ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಿರಕ್ತಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಇವು ವಿರಕ್ತಿ ಇವು ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ದಿನವೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಕಾಮಕಾಂಚನ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬಳಿಕ ಭಗ ಭಗವತ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಾಹ್ಯಿಕವಾಗಿಯೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತದೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗದಿಂದ ಕಾಮಕಾಂಚನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಬಹಳ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯೋಗಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ವೈರಾಗ್ಯಾಭ್ಯಾಮ್ ತನ್ ನಿರೋಧ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇನೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೈರಂತರ್ಯ ಸತ್ಕಾರ ಆಸೇವಿತೋ ದೃಢಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮತ್ತು ಆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಏಕೆಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯುಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ದಿಢೀರಂತ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಸತಿ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಒಂದೇ ದಿನ ಸಮಾಧಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಮಾಧಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ
ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆ ಥರದಿಂದ ಇಂಪೇಷಂಟಾಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಆತುರತೆ ಆತುರವಾಗಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಅಸ್ಥಿರವಾದಾಗ ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಫಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ನೈರಂತರ ಎಂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಡೋದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 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 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿರಂತರತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ನೈರಂತರ ಎಂ ಸತ್ಕಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ತುಂಬ ಆದರದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಸತ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ನಿಜವಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೃಢವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸದು ಸಿದ್ಧ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೈರಂತರ ಸತ್ಕಾರ ಆಸೆವಿತೋ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ದೃಢ ಭೂಮಿ ಅದು ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ದೃಢವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಯೋಗಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತ